灼，何时春色入江河？舞踏为顺水逐波，何故情曲断离歌？舞我天地间寂寞，心在穹苍断崖处静。家还有人吗？李家是附近的大户人家，今日是他家儿子的新婚之日，这府上应该还有两个人，那就一个也没有。快点！果然是个美人儿，真是没白来一趟。早就听说老李家的新媳妇，百里内都是绝色。今儿个兄弟们。乐呵乐呵！我求求你，我求求你，我求求你不要，我求求你。
将玉元首喝醉之人。小姐，你终于醒了。昨天早上可真是吓死我了。你没事吧？我这一生错过、输过、败过，可我从没做过什么亏心的事情。现在想起来，我跟那些卑鄙冷血的人有什么区别？所谓正义，在做出选择之前，都会因为自私而不堪一击。一家所有人的死，都是因为我。是因为我，都是因为我。小王，没事吧？丫头，我们不畏于提起，也不畏于承担，但是没有必要将这些痛苦一直背着不肯放下，好吗？有些事情本来就是这样，孰轻孰重，难以明辨，只能在痛与共同之间做出选择。我很庆幸，我此生能遇见你。我也是。没事了，没事了。昨天的事，我想来总觉得有些蹊跷。玄机的王室正在不择手段的隐藏一个巨大的秘密。这个月卓远到底发生了什么事情？现在一点头绪也没有了。玄机自古以来就是五州的北辰之位，定的是四方安宁。这玄机无论如何不能乱，也该是时候
去见见玄机正主了。家级文书，咱们玄机国士向来分作三等，轻重缓急，贵贱有别。寻常日子里能有两三道要紧家级文书，已经了不得了。这会儿倒好，你们给我搞来这么多麻烦事儿，为何不打？你们一个个的平日里。不是都很有想法吗？啊，现在怎么都鸦雀无声了？女王病重，朝野一切政务由我代为打理，是我不够资格，还是你们对女王的圣旨不满？臣臣无感。都下去吧。无极太子差人送来拜谒印符。无极太子，这十多年来，天权与我玄机都只书信往来。此时既非灾乱，又非相邀，他怎么会贸然前来？传话说，是专程探望陛下而来的，还带了一圣宗月，说是为女王看病。哦，殿下。这里还有一封密信，无极太子说，让您亲启。殿下，原来我们前日在街上，你见过无极太子。被你误抓的白面书生是医圣宗月，而他的帮手就是无极太子。难道他们是来宫里讨一个说法的？现在知道紧张了。当初让你抓人的时候，眼睛就不知道放亮一点。无极太子的人能像个朱鼻公吗？属下有眼无珠，望殿下责罚。这件事都觉得蹊跷。难道他们是听到了什么风声？难道是岳卓渊的事？事到如今，只能是走一步算一步。传话下去，无论如何他是太子，该有的礼数一样不能少，该行的规矩一件不能丢。但同时，该藏着的事情，也一点风声不能透露。是。好吧，我现在就带他们去见母王。我倒是要看看，他们俩想耍什么花招。他今日身子越发虚弱，这会儿连药也不肯喝了。刚才什么人来过？是，是二王女来过。我不是说过没有我的命令，他哪儿也不许去吗？尤其不许他接近瑞成功。你好大的胆子，还敢让他进来？我看你是活腻了。是我叫他来的。是医圣先生到了吧？
无忌太子也来了。自殿下莅临玄机，我本该出城迎接，可无奈重病缠身，容颜憔悴，实在是无法起身。还请太子殿下见谅。陛下，无极不请自来，让陛下费心。如今我玄机的一切国事，均由我的大王女凤静直代为打理。太子殿下如果有什么吩咐，尽管差使他便是了，侄儿，在这呢。太子殿下是我玄机最为尊贵的客人，一定要用最尊贵的礼仪款待，切莫怠慢了。母王放心，谢过陛下盛情相待。既是如此，我便让宗月留在此尽心医治。无极先告辞了。你见我为何不跪？陛下，我并非玄机人士，而是陛下请来的客人。五周天下，从没听说过要让客人下跪的道理。你进前来宫里已经为太子殿下和宗先生安排了住处，但是因为内宫往来多为女子，殿下与先生住在这里，难免有些不方便，所以特意为您二位辟出了东边的一处宫殿，已经重新修整过了，但地势稍有些偏远，还请太子殿下多担待。有劳了，敢问你们说的二王女？是否是曾经与我有过婚约的那个佛莲？好好的王女不教，非要称呼自己公主，不就是想昭告天下，她不想要继承权，着急嫁人吗？好在太子慧眼识人，一眼就瞧出了佛莲不是个省油的灯。您早早退婚，对您，对天权皇城，都是莫大的好事。看来你们姐妹俩的关系，要不是顾及外人的说法，她早就死了。这丫头从小就不安好心，活着对谁都是个祸害。如今失去了天权这个靠山，她就什么也不是了。也就是说，若你日后继承王位，佛林必死无疑。太子殿下，这是在心疼他吗？心疼。殿下觉得她这么着急的嫁给你，是为了什么？喜欢你？十多年前见过一面就喜欢上了？我才不信。玄机王室有个规矩，一旦新女君继位，为了巩固王权。待自闺中的血亲姐妹都必须处死。佛莲着急嫁给你，一是为了嫁人，二是为了你天权太子的身份。谁不知道那丫头心高气傲，一心想要压在我头上？这样的道理，你不明白？不明白。我不信。不过，这些都不重要了。我倒是有个别的想法。天权与玄机的联姻，并非只有佛莲一人可选，我，也未尝不可，不是吗？你之前答应与佛莲定下婚约，
不过是为了巩固天权与玄机的邦交势力。如此说来，我这个玄机的大王女，岂不更加合适？你在这个时候感到玄机，要说丝毫没有这个念头，我还是不信。都说大王女聪慧过人，今日果然文明不如见面。此事容我好好想想。如今，各国前来我玄机提亲的王公贵胄可不在少数。您可千万别失了先机。主子。取经文的人到了，这是我今日刚刚抄写下的经文，你拿去佛堂，好生供奉着，希望能为母王多少祈求些福分。等等。这些经文的顺序、朝向、落词，都是有讲究的。我想，你们应该也不知道该如何安放，还是我亲自去吧。你这是干什么？主子，今日一早，阿弥丫头因为放你出宫，已经被大王女下令杖毙了。这个时候，他们谁也不敢再放你出去了。阿梅。是个苦命的人，不过能尽早脱离人世苦海，也不枉我心疼他一场，做了一件善事。求求公主，给我留条活路吧！我我不想死啊！你有求于我，我又怎么忍心看你受苦呢？既然你们不让我出去，那便给我讲讲外头的事情吧。近来宫中都有哪些新鲜事儿啊？天权的那个无极太子，现在人在何处啊？依我看，陛下这病虽然严重，但并非不治之症。哦，先生有药可医。那是自然。我这里有一味药，是驱除通络之用，陛下可先服下，之后再慢慢做调理。是我最倚仗的贴身侍卫。我一个重病在身、无力抵抗的女王，更加应该珍惜自己的性命。太子殿下，日后太子在玄机宫中的起居，便由老奴照看了。殿下有任何的要求，尽管吩咐，老奴定当尽心竭力。你可是先前在佛林身边当差的惠嬷嬷？我九岁那年，随着父皇来到玄机宫中，也是你负责接待和照顾的吧？正是老奴，没想到十多年了
，太子殿下竟然还认得我，老奴真是受宠若惊啊！那您的玄机，我怎么会忘了呢？太子这么多年都没回来瞧瞧，不知可有什么想去的地方，老奴领您去看看。我记得当初玄机宫中有一处莲池，貌如仙境，不知现在是否仍在？哦，不瞒太子说，那莲池已经封了好多年了。早就落败了，是吗？若是还有机会，我还是想去看看。太子念旧，这是仁义之心，老奴带您去便是。请，陛下，您先别急，您且慢慢看。之前就说过，陛下病入肌里，寻常的方子是没有用的，所以宗月用药略微凶猛了些。陛下，您现在应该放心了吧？如何？臣体内经脉通畅，气血如常，此药无毒。唐家是我凤影阁最为信任的护卫，下去领赏吧。谢陛下。医圣先生，你医术精湛，妙手仁心，理应得到玄机的重赏。谢陛下。先生，先前给先生的令牌是可以让先生在宫中自由行走的恩典。从此以后，在这玄机宫中，除了几处禁地之外，先生想去哪里便去哪里。小无极，过来啊，快过来！哇这里我好像来过。先生，请留步，再往前走就是王宫禁地了。擅闯者是要砍头的。前面是什么地方？我也不知道。海先生，还是不要为难我们了。
你是说，凤玄卧病在床，并非因为身染重病，而是中毒所致？我今天给他服的药丸呢，其实是宗月给我备用的解毒药。我想先给他服下去，混过去再说。谁知道，这药竟然起了功效，可见，还真是中毒了。中毒？哎，你说，谁会给他下毒啊？现在还不知道。嗯。这什么声音啊？这玄机啊，位于玉歌山脉之中，四处都是生成千年的溶洞，这个声音就是风声在溶洞内呼啸而生成的。但在玄机，也被当成是月卓渊的凤鸣之声。这个声音每日每夜都会有吗？相传也就火凤出现时。才会有这个声音的。自从来到了玄机，好像很多事情都是似曾相识，就包括这次的凤鸣声也是。好像之前也在梦里这样一阵一阵的听到过。跟踪我，我跟他交手了。他用的是穹苍的剑法。穹苍的剑法。嗯，不会错的。此人出手，带着极为浓厚的穹苍痕迹，而且他一定嗜酒成性，因为他剑气未至，酒气就已先到了。我在猜想，这个人应该是凤玄派来查探我们此行真正目的的。你说他们到底在隐藏什么呢？带着穹苍痕迹的黑衣人，有着中毒迹象的凤玄，日渐枯萎的月卓渊，这玄机，怕真的是要出事了。想必那里就是小鸾台了吧？是啊，小鸾台中馆藏着玄机历代文典，集玄机历代文治武功之大成，更有历年大事件记载造册。可以说，只要是在玄机境内发生过的事情，事无巨细，都能在里面找到相应的记载。这么说，这小鸾台算得上玄机的重中之重啊？那当然了。小鸾台一年只大开两回，作为更新资料记录所用，寻常时间里只做保养管理，并非是谁都能进去。倘若我想进去看看，姑娘可能帮我。都是些枯燥的卷宗，也没什么看头。你去那里做什么？不怕姑娘笑话，我这个人平日素来无趣。就喜欢看些卷宗。这小鸾台盛名在外，如今已经走到眼前了。倘若不能进去，那还真是遗憾啊。按理说，要进入小鸾台，必须有母王的手谕文书。我就知道，我不过一介布衣，太妄想了。先生，想进去看看，有什么大不了的？姑娘，不是也不能帮我吗？先生不必遗憾，我带你便是。当真？什么闲人免入，也就是破烂规矩。等日后我登上了王位，这些东西通通给废了。小兰台既然是藏书所用。自然应该让所有人都能自由进出，想看什么书就看什么书，也不枉费著书立说那些仙人花费的心思。你，你
干嘛这么看着我？你好看。这小鸾台真该好生收拾一下，一股子霉味儿。时间长了，这里的书还不都烂了？哎，这前面是哪儿？那是小鸾台的所进之地，我也从来没进去过。宫里老人们都说那里面有火凤看守，玄机王族的血脉根源便藏在里头。远海。